40000 টাকার 5700G PC বিল্ড এবং PC বিল্ড গাইড ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে শুধুমাত্র 40000 টাকার একটা PC বিল্ড করব না সেই সাথে আমরা আপনাদের বাজেট যদি এর আশেপাশে থাকে আই মিন 40000 টাকা কিছুটা কম অথবা কিছুটা বেশি যদি হয়ে থাকে সেইভাবে আসলে কিভাবে আপনার 5700G PC বিল্ড অ্যাডজাস্ট করবেন অথবা আপনার PC বিল্ডের পারপাস অথবা ইন্টেনশন যদি কিছুটা ব্যতিক্রম হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আসলে কিভাবে এই বাজেট রেঞ্জে একটা ব্যালেন্স PC বিল্ড করতে পারেন এই 5700G APU দিয়ে আমরা সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং সাথে আমাদের PC বিল্ড তো থাকছেই সো আজকে ভিডিওটি অবশ্যই ইন্টারেস্টিং ভিডিও হবে সো আশা করি যারা আসলে এই বাজেট রেঞ্জের আশেপাশে এপিও দিয়ে পিসি বিল করার প্ল্যান করতেছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি অনেকটাই ইম্পর্টেন্ট হতে পারে প্রথমে আমরা এই পিসিটি বিল করবো দেন আমাদের গেম বেঞ্চমার্ক অ্যানালাইসিস রয়েছে আমরা বেশ কয়েকটি গেম বেঞ্চমার্ক করার চেষ্টা করব দেন অবশ্যই আমাদের এখানে থার্মাল পারফরমেন্স কীরকম পাইতেছি সেগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস থাকবে এবং কিভাবে আপনি সেখানে থার্মাল পারফরমেন্সে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন সেগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে এর আগে ধন্যবাদ জানাই কম্পিউটার ইম্পুটারকে আমাদেরকে এই সবগুলো কম্পোনেন্ট প্রোভাইড করার জন্য এবং আমাদের আজকের এই ফোরটি কে পিসি বিল গাইড ভিডিওটি পসিবল করার জন্য কম্পিউটার ইম্পোর্টারের কাছে আমাদের আজকে ব্যবহার করা কম্পোনেন্টগুলো অথবা সম্পূর্ণ পিসিটি পেয়ে যাবেন তাদের কাছে ডেসক্রিপশন বক্সে তাদের ওয়েবসাইট লিংক অ্যান্ড শপ অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে সো প্রথমে আর বেশি কথা বাড়াবো না জাস্ট ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই এটি লাইক দিতে ভুলবেন না সেক্ষেত্রে আমরা আসলে ইজিলি বুঝতে পারি যে আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো এনজয় করতেছেন এনিওয়ে লেটস গেট স্টার্টেড এই পিসিটিতে অবশ্যই আমরা সিপিও অথবা এপিও হিসেবে ব্যবহার করছি রাইজেন সেভেন ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি যেটি এটি এইট কোর সিক্সটিন থ্রেডের এপিও এবং এখানে থাকছে রেডিয়ন ভেগা এট ইন্ডিকেটেড জিপি রাইজেন সেভেন ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি যা এই বিল্ডে আমাদের দাম পড়েছে ষোলো হাজার নয়শো টাকা বর্তমানে এই প্রাইস বিবেচনায় দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিপিউ সো ফার যারা ভালো ইন্ডিকেটেড জিপিউর পাশাপাশি ভালো একটি সিপিউ চান যেখানে মাল্টিকোর ওয়ার্কলোড এডিটিং স্ট্রিমিং মাল্টিটাস্কিং সব ধরনের কাজ ভালোভাবে করা যায় তাদের জন্য ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি ভেরি মাচ রিকমেন্ডেড সিপিউর গেমিং এবং মাল্টিকোর পারফরমেন্স নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা থাকবে তারপর এই পিসিতে আমরা মাদার বোর্ড হিসাবে ব্যবহার করছি অ্যাসো স্টাফ বি ফোর ফিফটি এম প্রোটো মাদার বোর্ডটি এই মাদার বোর্ডটির এটা কমপ্লিট রিভিউ অলরেডি আমাদের চ্যানেলে পাবলিশ করা হয়েছে এক সপ্তাহ আগে তো আপনি যদি এই মাদার বোর্ডটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ফিচার এর ভি আর এম এর ক্যাপাবিলিটি পারফরমেন্স সবগুলো বিষয় নিয়ে জানতে চান সেই ক্ষেত্রে সেই ভিডিওটি আমি ডিসক্রিপশন বক্স অথবা আই পাটনের লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেইখান থেকে আপনি হচ্ছে বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন যে এই মাদার বোর্ডটি কীরকম এখন ছোটো করে বলতে গেলে ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জির জন্য এই মাদার বোর্ডটি বেশ সুইটেবল এই বিল্ডে অ্যাসো স্টাফ বি ফোর ফিফটি এম প্রো টু এর দাম পড়েছে বারো হাজার পাঁচশো টাকা আমাদের মাদার বোর্ড টেস্টিংয়ে এটি ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জিকে খুবই স্ট্যাবলভাবে রান করতে সক্ষম হয় এখানে ইজিলি আমরা ভেগা এইট জিপিউকে টু পয়েন্ট থ্রি কে হার্সে রান করতে সক্ষম হই তবে আসলে ওইটা ছিল কিছুটা ডিফারেন্ট সিনারিও সেখানে আমরা একটা আফটার মার্কেট কুলার ইউজ করি বাট আজকে আমরা আসলে ভেগা এইট জিপিউকে কতটুকু পুশ করতে পারি সেটা দেখা যাক এই বিল্ডে এস এস ডি হিসেবে আমরা ব্যবহার করছি ডাব্লিউ ডি ব্লু এস এন ফাইভ সেভেনটি টু ফিফটি জিবি এন বি এম এস এস ডি এবং এটি একটি জেন থ্রি এন বি এম এস এস ডি ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি এই টাইপের এপিউর বিল্ডে আসলে জেন ফোর এস এস ডি নেওয়ার কোনো রিজন নাই ডাব্লিউ ডিউ এস এন ফাইভ সেভেনটি টু ফিফটি জিবি এন বি এম এস এস ডির আমাদের এই বিল্ডে দাম পড়েছে পঁচিশশো টাকা নাও দিস ইজ নট দ্য চিপেস্ট এন ভি এম এস এস ডি ইন দ্য মার্কেট কারণ বর্তমানে আপনি আসলে দুই হাজার টাকায়ও টু ফিফটি টু ফিফটি সিক্স জিবি এন ভি এম এস এস ডি পেয়ে যাবেন কিন্তু আমি যেটা খেয়াল করলাম যে ওই সব এন্ট্রি লেভেল এস এস ডির তুলনায় এই এস এস ডিটার পারফরমেন্স কিছুটা বেটার পেয়েছি আমরা তবে এই ক্ষেত্রে আমার মতামত হচ্ছে এই এস এস ডিটার প্রাইস এক দুশো টাকা যদি কম হতে পারত সেই ক্ষেত্রে এটা বেশ ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট হতে পারত কজ এটার পারফরমেন্স আসলে বেশ ভালো এখন এই পিসিতে আমরা কুলার হিসেবে ব্যবহার করছি প্রসেসরের সাথে আসা এম ডি রেইড স্টক কুলার শুধুমাত্র গেমিংয়ের জন্য স্টক কুলারটি ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জির জন্য সাফিসিয়েন্ট বলা যায় মাল্টিকো রিলেটেড ওয়ার্কলোডে আসলে ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জির সাথে আসা যে স্টক কুলার এটাকে আসলে কিছুটা বেগ পেতে হয় যেটা নিয়ে আমরা আসলে বিস্তারিতভাবে আমাদের টেম্পারেচার পার্টে কথা বলব এখন আমাদের এই বিল্ডে চল্লিশ হাজার টাকায় আফটার মার্কেট কুলার অ্যাড করাটা খুবই টাফ সেই ক্ষেত্রে আপনি মাদার বোর্ডে কিছু কম টাকা খরচ করে পঁচিশশো টাকার একটি আফটার মার্কেট কুলার নিয়ে নিতে পারেন যদি আপনার বাজেট একদমই চল্লিশ হাজার টাকার উপরে নেওয়া পসিবল না হয় তবে আপনার পিসি বিল্ডের মেন পারপাস যদি হয়ে থাকে সিঙ্গেল কোর রিলেটেড
অবশ্যই কিছু চেঞ্জ আনতে পারেন যদি দরকার হয় এখন আমাদের এই বিল্ডে আমরা কেস হিসেবে ব্যবহার করেছি ভ্যালোটপের এম টু হান্ড্রেড কেসটি যেটাতে রয়েছে একটি বিল্ট ইন পাওয়ার সাপ্লাই মোস্ট প্রবলি সেটার মডেল হচ্ছে ভিটি এস টু হান্ড্রেড এ প্লাস এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটার সাথে হচ্ছে দুই বছরের ওয়ারেন্টি আসে এখন আপনি যদি ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি কে স্টক অবস্থায় রেখে যে কোনো কাজ করে থাকেন গেমিং অথবা মাল্টিপুল ওয়ার্কলোড সেই ক্ষেত্রে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি এবং কেসটি রিকমেন্ডেড আসলে স্টক অবস্থায় ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জির পাওয়ার রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনার গেমিংয়ে ফিফটি ওয়াটের মতো পাওয়ার কনজিউম করে থাকে এবং মাল্টিপুল ওয়ার্কলোডে অথবা রেন্ডারিংয়ে হচ্ছে সেভেন্টি টু এইটি ম্যাক্সিমাম সময় আমি আসলে সেভেন্টি পাইছি বিভিন্ন ধরনের মাল্টিপুল ওয়ার্কলোডে হয়তো বা একদমই হাই ইন্টেন্সিভ সিপিও ওয়ার্কলোডে হচ্ছে স্টকে এইটটি ওয়ার্ডের মতো পাওয়ার কনজিউম করে থাকে সুতরাং বলাই যায় যে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আপনি যদি স্টক সিচুয়েশনে ব্যবহার করতে চান আপনার ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জি বিল্ডকে অবশ্যই সেখানে আপনার পাওয়ার ডেলিভারি দিতে সক্ষম এখন আপনি যদি ইন নেয়ার ফিউচারে গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে চান সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে গ্রাফিক্স কার্ডের রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে পাওয়ার সাপ্লাই পারচেস করতে হবে কারণ আপনি বর্তমানে একটা পাওয়ার সাপ্লাই নিলেন আবার জিপিউ পার্চেস করার সময় অন্য একটা পাওয়ার সাপ্লাই নিলেন সেটা আসলে ফাইন্যান্সিয়ালি অবশ্যই কোনো ভালো জিনিস না যেরকম আমি উদাহরণ হিসেবে বলবো যে ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জির সাথে আপনি যদি একটা আরটি এক্স থার্টি সিক্সটি টিআই সিক্সটি সেভেন হান্ড্রেড এক্সটি এরকম টাইপের জিপিও যদি নিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাটলিস্ট ছয়শো পঞ্চাশ অর্ডার পাওয়ার সাপ্লাই নেওয়া উচিত উইথ ব্রোঞ্জ সার্টিফিকেশন এখানে আরেকটি বিষয় আমাদের এই বিল্ডে আপনি যদি সিপিও ওভার ক্লকিং করতে চান যেখানে আমি মনে করি যে এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু ওভার ক্লকিংয়ের জন্য বেশ ক্যাপেবল একটা মাদারবোর্ড সুতরাং আপনি যদি এই মাদারবোর্ডের সাথে ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জিকে যদি ওভার ক্লক করতে চান সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা এই বেসিক পাওয়ার সাপ্লাই রিকমেন্ড করবো না কারণ আমাদের টেস্টিংয়ে আমরা এই ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জিকে ফোর পয়েন্ট সিক্স জিকে হার্সে দেখলাম যে অ্যারাউন্ড ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ওয়াটার মতো পাওয়ার কনজিউম করে থাকে ইন অ্যাভারেজ মাল্টিপুল ওয়ার্কলোডে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে একটা বেসিক টু হান্ড্রেড ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই ইজ অ্যানাফ প্লাস সেখানে আসলে পাওয়ার ডেলিভারিও আপনাকে প্রপারলি দিতে পারবে না সুতরাং আপনি যদি স্পেশালি সিপিও ওভার ক্লকিং করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিকমেন্ডেশন থাকবে একটা ব্র্যান্ডেড পাওয়ার সাপ্লাই নেওয়ার জন্য আর অপর দিকে আপনি যদি জাস্ট আই জিপি ওভার ক্লকিং করতে চান অ্যাকচুয়ালি আমি ব্যাগা এট জিপির কথা বলতেছি সেই ক্ষেত্রে আপনি আসলে ইন বিল্ট ইন পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করতে পারেন উইদাউট এনি প্রবলেম আমরা আমাদের টেস্টিংয়ে উইদাউট সিপি ওভার ক্লকিং অনলি আই জিপিউ টু পয়েন্ট টু গিগা হার্সে ইজিলি আমরা ওভার ক্লক করতে পারি এই পাওয়ার সাপ্লাইটির সাথে সুতরাং আপনি যদি শুধুমাত্র জিপি ওভার ক্লকিং করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে দিস পাওয়ার সাপ্লাই ইজ অ্যানাফ ভ্যালোটপ এম টু হান্ড্রেড কেএসটিতে রয়েছে দুটি ইনটেক এবং একটি অ্যাকজাস্ট ফ্যান যা ফিক্সড এলইডি মোডে চলে একজন সাধারণ ইউজারের পিসিকে ঠান্ডা রাখার জন্য অ্যানাফ বলা যায় আসলে কেসটা সাইজে বেশ ছোট না হলে হয়তো সামনে আরও একটি ইনটেক ফ্যান দেওয়া যেত কেসটিতে ক্যাবল ম্যানেজমেন্টের জন্য খুব বেশি জায়গা না থাকলেও সময় নিয়ে ক্যাবল ম্যানেজমেন্ট করায় আমাদের সেই ক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্স ভালোই ছিল যাদের টেবিলে স্পেস অথবা জায়গা কম তাদের জন্য বলা যায় এই কেস অথবা পিসিটি কিছুটা পারফেক্ট বলা যায় এখন আমাদের পিসি বিল্ড করা শেষ এবার দেখা যাক পিসিটি আমাদেরকে গেমিংয়ে কীরকম পারফরমেন্স দেয় আমরা বেশ কয়েকটি পিসি গেম রান করে দেখব এর পারফরমেন্স কীরকম প্লাস এখানে থার্মাল পারফরমেন্স কীরকম সেটাও দেখা যাক প্রথম গেম কল অফ ডিউটি ওয়ার্জন টু ভন্ডল ম্যাপে মিনিমাম পিসেটে আমাদের অ্যাভারেজ এফপিএস ছিল থার্টি সিক্স মিনিমাম সিক্সটিন বেসিক পিসেটে অ্যাভারেজ এফপিএস থার্টি থ্রি মিনিমাম ইলেভেন ওয়ার্জন টুতে এফ এস আরের সাপোর্ট রয়েছে যা ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড জিকে ফিফটি প্লাস এফ পি এস পুশ করতে সাহায্য করে মিনিমাম প্রিসেট প্লাস এফ এস আর টু পয়েন্ট ওয়ানে অ্যাভারেজ এফ পি এস ফিফটি থ্রি মিনিমাম থার্টি ফোর বেসিক প্লাস এফ এস আর টু পয়েন্ট ওয়ানে আমাদের অ্যাভারেজ এফ পি এস ছিল ফোরটি এইট মিনিমাম টোয়েন্টি সেভেন ব্যালেন্স প্লাস এফ এস আর টু পয়েন্ট ওয়ানে অ্যাভারেজ এফ পি এস ফোরটি থ্রি মিনিমাম নাইনটিন দ্বিতীয় গেম অ্যাপেক্স লেজেন্ডসে টেন এইট টিপি লো সেটিংসে আমাদের অ্যাভারেজ এফ পি এস ছিল ফিফটি নাইন মিনিমাম ফোরটি ফাইভ মিডিয়াম সেটিংসে অ্যাভারেজ ফোরটি সেভেন মিনিমাম থার্টি এইট হাই সেটিংসে অ্যাভারেজ এফ পি এস থার্টি নাইন মিনিমাম টোয়েন্টি এইট জিটিএ ফাইভে এপিউগুলো
minimum 29. PUBG Battleground at NFTP very low settings se, our average FPS chilo 81 minimum 55. Low settings se, average FPS 62 minimum 42. Medium settings se, average 57 minimum 35. Shuturang Bishibag FPS game gulu low medium settings se, 60 FPS se khala jai. Demanding triple title gulu the same settings se, around 30 FPS se khala jai 5700 G te. Among esports title glute 100 to 200 FPS or Kalajai 5700 GT, Zaman Valorant, CSGO, A type game glue. Ever Asachak Amadre PC thermal performance, a can a shop drone testing Amra stock pula TV of her curry, Jetu Amadre build a stock pula TV of her cora, blender multi cool workload, stock cooler a shathe, Amadre 5700 G maximum CPU temperature chilo 87 degrees Celsius, Abong Warzone 2 game color shamoi, IGPU 2.2 GHz overclock taka abostai. Maximum CPU temperature chilo 79 degrees Celsius. So, the stock of the game is around 70 to 72 degrees Celsius. This is normal. If you have a stock of the game, you can use the IGPU to overclock the IGPU to overclock the IGPU to up to 2.2 GHz. This may be multi-core workload. This is the stock of the game. 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 So, if you have a all core workload, 80 degrees Celsius and Nichir Akta Chile, after market cooler on a type provision, Bolam Ramonekuri, a Ketre Bazar Duitaki in Hazataka the American cooler nile, more than enough. Ever as a Kishu Grutu Nokata, Amrapathon the Gibol Silamse, Abner Bazar Judi Kichu Edixi the Kuetaka, Abner Kaja Dorono Share, Kichu component to the Abney Chains Kurta Janekane. Prothome 5700G Obushi, Ed Jagade Thakbe, cause Amra PC Bill Kurti 5700G near. But how to buy 35 kg the budget? Hoya thake shekhetre apna ke 5600 G nito hobe. Ekhane motherboard selectioner khetre 5700 G jono 8000 19 20000 taka khoroch kore B550 motor or toba e price range er motherboard ne ar khub bishi reason ashole nai. Karon M niti apni ashole CPU side thake PCI Gen 4 support pay thesen na. So ekhane B550 motherboard niyo ekhane ashole PCI Gen 4 shubi dhan neo ajabe na. Apur dekhe 5700 G bish power efficient ekta APU bola jai. Jodi hoya ekta 8 core 16 thread APU but ekta khubi power efficient. So, power delivery ni apna kaise le khub bishi tension kar door kar nai je. Ekhane amar high end or overkill type of VRM amar door kar lagbe. Ami ekhane bolbo je proper four plus two phaser VRM plus apna mother board jodi heat sink thake. Shei khetre ero kom VRM configuration of fifty seven hundred G bish bhalo babi UV bahar kora jai. Abong shathe kintu apni moderate type of overclocking korte pare. Ekhon A build amader mother motherboarder budget chilo around. 12k কিন্তু আপনার মাদারবোর্ড কেনার বাজেট যদি হয়ে থাকে আর কম 10000 টাকার নিচে সেই ক্ষেত্রে আমাদের রেকমেন্ডেশন থাকবে MSI B450M Pro VDS Max মাদারবোর্ডটি অপর দিকে আপনি যদি ফুল সাইজ ATX মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করতে চান এবং সাথে যদি একটা মিড টাওয়ার কেস যদি আপনি ব্যবহার করতে চান সেই ক্ষেত্রে আমাদের রেকমেন্ডেশন থাকবে MSI B450- 5700G এর সাথে একদমই এন্ট্রি লেভেল মাদারবোর্ডে আপনার এক্সপেরিয়েন্স বেশি একটা ভালো হবে না স্পেশালি আপনি যদি হেভি ইউজার হয়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনার নিজের অজান্তেই সিপিইউ পারফরম্যান্স কম্প্রোমাইজ করার সম্ভব होना रोए चहे अथवा आपने जो भी हाईली सीपीयू इंटेंसिव काज मल्टीकोर रिलेटेड काज जो भी आपने ना करे था कि टोटली शेख क्षेत्र आपने आश्चर्य ची बी फोर फिफ्टी मादा बोलो नीते पारे आमदर एक्सपीरियंस थे कि हम रा बोलते पारी जो जो भी आपने गेम फोकस पीसी बिल करे था कि शेख क्षेत्र इंटीलेवल मादा এবং আমি অবশ্যই রেকমেন্ড করব at least 16 GB RAM এর সাথে যাওয়ার জন্য আবার আপনি যদি বেশি RAM নিতে চান লাইক 32 GB আমার মনে হয় না যে 5700 G তে আপনার 32 GB RAM এর দরকার হবে একদমই ইন কেস এরকম কাজ যদি আপনার না হয়ে থাকে যে আপনার একদমই বেশি अमाउंट RAM দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনি RAM এর পরিমাণ ডাবল করে নিতে পারেন বাট ম্যাক্সিমাম প্রায় 98% মানুষদের জন্য আমি মনে করি যে এই বিল্ডের ক্ষেত্রে 16 GB RAM ই এনাফ আর আমাদের ব্যবহার করা স্পেসিফিক মডেলটি সেটা হচ্ছে PNY Accelerate আমরা এর পারফরম্যান্সের সাথে খুবই সন্তুষ্ট অথবা আপনার যদি স্পেসিফিক কোন RAM পছন্দ থেকে থাকে সেগুলো কিন্তু এই বিল্ডে ইনক্লুড করতে পারেন সো এই ছিল আমাদের 40000 টাকার 5700G PC বিল্ড এবং PC বিল্ড গাইড নিয়ে একটি ডেডিকেটেড ভিডিও বাট স্টিল আমরা যদি কোনো কিছু মিস করে থাকি অথবা আমরা যদি PC এর কোনো একটা পয়েন্ট যদি মিস করে থাকি অথবা আপনার যদি কোনো কিছু জানার থাকে এই পিসি সম্পর্কে অথবা 5700G নিয়ে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই বিনা দ্বিধায় কমেন্ট সেকশনে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন আমি অবশ্যই সেগুলো রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব সো আশা করি ভিডিওটি আপনারা এনজয় করেছেন সো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না সো আজকে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ